حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلام علی سید المرسلی ولا سبحانکری امری وحر القدم لسانی افقہ قولی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یو السن خلق نتف فسی مبی وبل نسل نسی خلق کالمی قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقذون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر اولیس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم انما امره اذا ترجع ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے بے شمار درود و سلام ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق سے میں آپ کی اس جامع مسجد الفیصل میں حاضر ہوا پھر میں دعا گو ہوں 
اللہ میری اس حاضری کو آپ کے تشریف لانے کو قبول فرمائے برادر عزیز حضرت مولانا عبد الرزاق صاحب حافظہ اللہ تعالی اور برادر محترم حضرت حافظ صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے حافظ رضا اللہ صاحب نے مسلسل رابطہ رکھا دعوت دی اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عطا فرمائے اور ابھی حضرت مولانا عبد الرزاق صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کی زبانی معلوم ہوا کہ یہ مہانہ پروام چل رہا ہے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اس میں خیر و برکت نازل فرمائے آپ کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو علماء دائیان حق یہاں پر بیان کریں اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے ابھی حضرت حافظ صاحب نے جو میری ذمہ داری لگائی میرے مذبان مقرب نے کہ آپ نے آج فلا موضوع پر گفتگو کرنی ہے تو وہ موضوع ایسا ہے کہ جس کی اہمیت کا آپ یوں اندازہ لگا لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے صفحے پر اللہ رب العالمین نے اسے خود بیان فرمایا جو مضمون آج میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے انشاءاللہ پچیس تیس منٹ میں آپ, کی آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نزدیک وہ موضوع اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالی نے اسے قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے صفحے پر بیان کیا ہے اور وہ موضوع بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نیک بندے کے دل میں اللہ کے اس بیان کردہ تصور اور حقیقت کی اہمیت واضح ہو گئی میں اللہ اس کے ساتھ دو وعدے کرتا ہوں ایک وعدہ یہ کرتا ہوں کہ میں اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں دوسرا وعدہ یہ کرتا ہوں کہ دو جہانوں میں اس کو کامیاب کر دیتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید پہلا صفحہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سنا دوں قرآن پاک بھائی صاحب بھی آگے ماشاء اللہ جی قرآن سننے کو جی چار آپ کا مضمون میں نے آدھا گھنٹہ بیان کرنا ہے ہاں جی تقریر آدھا گھنٹہ ہوگی ان شاء اللہ چلو آیاز الگ کر لیتے ہیں توجہ فرمائے الف لام زاری کل کی توب زالی کل کی تاب لا رئی بفی ہدلل متقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِاللَّاخِرَتِهُمْ يُوْكِنُونَ آخرت پر یقین رکھنے والے کہ آخرت بھی آنے والی ہے قیامت کو ہم نے پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے یہ حقیقت جس نے جان لی کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے بلکہ یہ تو زندگی امتحان گاہ ہے اللہ نے جو زندگی اور موت کا نظام بنائی اصل میں آخرت میں 
ہم نے پیش ہونا ہے اور اس زندگی کے سارے معاملات کا وہاں پہ جا کے ہم نے حساب دینا ہے یہ اس لیے زندگی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علا کل شئین قدیر تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْأَزِيزُ الْغَفُورُ یہ ہم نے زندگی اور موت کا نظام اس لیے بنایا کہ تم یہاں سے کیا کما کے آتے ہو اور اللہ کے پاس جب آو گے تو کیا ساتھ لے کر آو گے یہ آخرت اللہ فرماتے ہیں وَيِّرُ لِّلْمُتَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَزُنُّ أُولَائِكَ عَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ أَلَا يَزُنُّ أُولَائِكَ عَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لیوم عظیم لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین بڑا دن جس دن ہر انسان اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے قبروں سے زندہ کیا جانا ہے وہ دن یہ وہ بات ہے جو انسان کے اندر وہ ایمان پیدا کر دیتی ہے وہ یقین پیدا کر دیتی ہے کہ جس یقین کی بدولت انسان انسانوں سے چھپ کر بھی جرم نہیں کرتا آخرت کا عقیدہ آخرت کی فکر یہ وہ طاقت ہے قوت ہے اس میں وہ تاثیر ہے کہ جو انسان کو انسانوں سے چھپ کر بھی جرم نہیں کرنے دیتی انسان کو اللہ کی بغاوت نہیں کرنے دیتی حدود اللہ توڑنے نہیں دیتی اللہ اکبر جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کیا بیان کیا وَرَعَبَدَتُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ وَرَعَبَدَتُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ اَيْتَ لَكْ قال معاذ اللہ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مسوائی انہ انہ لا یفلح الظالمون برائی کی دعوت ملتی ہے وغلقت الابواب انتہائی خلوت تنہائی میں پورا محول فرہم کر کے لیکن وہاں دیکھنے والا بھی کوئی نہیں روکنے والا بھی کوئی نہیں شکایت کرنے والا بھی کوئی نہیں لیکن کس طاقت نے یوسف علیہ السلام کو معاذ اللہ کہنے پہ مجبور کیا وہ آخرت کا عقیدہ وہ فکر آخرت کہ میں نے اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اللہ کو جواب دینا ہے یا بونیہ انہا 
تھک تو نہیں گیا اجے تو میں یا بنی انہا انتکو مسقال حبت من خردل انہا انتکو مسقال حبت من خردل فتکن فی سخرا فَتَكُلْ فِي صَخْرَةٍ أَصْفِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي اللَّرْسِ يَاتِ بِهَا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَتِيفٌ خَبِيرٌ جناب لکمان علیہ السلام حالانکہ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے اللہ کے نیک بندے تھے مگر اپنے بیٹے کو اتنی پیاری وسیعت اور نصیعت کرتے ہیں کہ اللہ کو نیک باپ کی وسیعت اور نصیعت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کی نصیعت کو اٹھا کر اپنی زبان مبارک سے دھورا کر اسے کلام الہی کا درجہ عطا فرما کر اسے قرآن کا حصہ بنا کر اور پوری ایک صورت لکمان کے نام پر نازل فرما دی اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں بیٹا ذرے کے برابر عمل چاہے چٹانوں میں چھپا دیا جائے چاہے آسمانوں کی وسطوں میں گم کر دیا جائے چاہے انسان یہ سمجھے کہ میں نے زمین کی اتنی بے پناہ جو پیمائش ہے وسط ہے اس میں میں نے اس کو ضائع کر دیا لوگوں سے چھپا دیا لوگوں سے چھپایا جا سکتا ہے اللہ لطیف خبیر لطیف ان خبیر سے نہیں چھپایا جا سکتا یا تی بھی اللہ اللہ قیامت کے دن اسے علاقہ انسان کے سامنے پیش کر دے گا آخرت کا عقیدہ اللہ فرمائے گا میرے بندے اکرا کتاب یہ تیری زندگی کتاب ہے ڈیری یہ پڑ اور خود ہی اپنا جہزہ لے تو کہاں پہ کھڑا ہے بندہ دنیا کی زندگی میں عادت پڑی ہے جھوٹ بولنے کی جھٹھلانے کی تقزیب کرنے کی حقائق سامنے آ جائیں پھر بھی ڈیٹ اور زدی نہیں مانتا اللہ تعالیٰ فرمائے گے میرے بندے تیرے بارے میں تو میرے کتنے گواہ ہیں کیا کیا گواہ اللہ پیش کرے گا فرمایا وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانِ مَا غَرَّكْ مَا غَرَّكْ مَا غُرَّكَ بِعُرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ سُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ كَلَّا 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 بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدَّلِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو لائے گا یہ میرے فرشتے ہیں یعلمون ما تفعلون تم جو کچھ کرتے تھے یہ سب نوٹ کرتے تھے کوئی بات تشنا نہیں چھوڑی جائے گی بندہ حیران ہو کر وہاں پہ کہے گا یا اللہ یہ کیسی تیری ڈیری کا نظام تھا لا یغادر صغیرتم ولا کبیرتن الا احساہ یہ تو میری چھوٹی چھوٹی ایک ایک حرکت بھی اس میں درج ہے اللہ اکبر فرشتوں کو جھٹھلانے کی کوشش کرے گا اللہ گوئیوں کا دوسرا سلسلہ شروع کر دے گا وہ کیا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْزُ زِلْزَالَحَا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْزُ زِلْزَالَحَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْزُ اَسْقَالَحَا وَقَالَ الْإِنسَرُ مَالَحَا 
يوم إذ تهدس أخبارها بأن ربك أوحى لها اللہ زمین کے ٹکڑوں کو بلائے گا زمین کے ٹکڑے آ جائیں گے خطے آ جائیں گے پلاٹ آ جائیں گے مکان آ جائیں گے دکانیں آ جائیں گی بنگلے آ جائیں گے فلیٹ آ جائیں گے مسجدیں آ جائیں گی محراب آ جائیں گے ممبر آ جائیں گے پہاڑ آ جائیں گے اللہ تیرے اس بندے نے میرے اوپر بیٹھ کر قرآن پڑھا تھا اللہ میرے اوپر سجدے کیے تھے تیری بارگاہ میں کوئی کچھ کہے گا بدر کا میدان بھی آئے گا احد کا میدان بھی آئے گا ہونین بھی آئے گا کربلا کا میدان بھی آئے گا اللہ یہ ترے شہید بندے ان کا خون میرے اوپر گرا تھا جہاں نیک بندوں کی گواہیاں اس طرح دی جائیں گی نبی پاس اللہ نے فرمایا جب معزن ازان کہتا ہے جن و بشر تو جن و بشر فرمایا حجر و شجر بھی جو سنتے ہیں قیامت کے دن اس کی ازان کی گواہی دینے والے بن کر آئیں گے اللہ اکبر تو جو مجرم ہیں اللہ کے باغی سرکش نافرمان غدار بدکار ان کے خلاف بھی اللہ کی زمین کے ٹکڑے آ جائیں گے یا اللہ میرے اوپر اس ظالم نے یہ ظلم کیا میرے اوپر دنات ہوئے یہ فراد کیا یہ دھوکہ دیا یہ تیری بغاوت کی یہ تیری حد توڑی یہ تیرا قانون پامال کیا کس کس کو انسان جھٹھلائے گا یہ سلسلے ختم ہو گئے پھر اللہ فرمائے گا الیوم نختم علی افوائیہم و تکلیمون عیدیہم ہم ان کی زبانوں پر مور لگا دیں گے اب زبانیں بند ہو جائیں گی ہاتھ بولنا شروع ہو جائیں گے انسان کی اپنی جل سکن یہ بولنا شروع ہو جائے گی پاؤں بولنا شروع ہو جائیں گے اللہ تیرے فرشتے سچ کہتے ہیں تیری زمین کے ٹکڑے سچ کہتے ہیں ڈیاری سچ کہتی ہے اس ظالم نے واقعہ تن ایسا کیا ہمارے ذریعے ظلم کیا ہم تیری بغاوت کے لیے چل کر گئے اللہ اس ظالم کا ہمارے اوپر اختیار چلتا تھا پھر کہے گا اور میرے ہاتھ میرے پاؤں دنیا میں تم میری مردی کے خلاف چلتے نہ تھے تم بولتے نہ تھے اب تمہیں زبان کس نے دی ہاتھ پکاریں گے پاؤں پکاریں گے جس اللہ خالق نے ہر شے بولنے والی کو بولنے کی طاقت دی آج اس اللہ نے ہمیں بھی زبان عطا کر دی اللہ اکبر یہ سلسلے بند اب اللہ آگے کیا فرمائیں گے ذرا سنیے اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ کاش تم قرآن کا ترجمہ جاننے والے ہوتے جو آیت ابھی میں نے پڑھی اللہ کے سم تم تڑپ جاتے اللہ تعالیٰ اپنی قیامت کے دن طاقت دکھائے گا اپنے علم کی طاقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں یہ تو وہ کام ہے جو تم نے کیے تمہیں یہ کام کرتے زمین نے دیکھا آسمان نے دیکھا سورج نے دیکھا چاند نے دیکھا ستاروں نے دیکھا نہ جانے میری کس کس مخلوق نے دیکھا میرے فرشتوں نے دیکھا تمہارے ہاتھ پاؤں نے دیکھا اور تیری وہ بری سوچیں جو ابھی تیرے دل میں تھی تو کرنا چاہتا تھا زندگی نے وفا نہ کی تو مر گیا اپنی برائی کی تمنائیں ساتھ لے کے قبر میں چلا گیا مگر تیرے سینے میں تھا نہ فرشتے جانتے تھے نہ زمین کے ٹکڑے جانتے تھے سنیے نہ فرشتے جانتے تھے مگر میں اللہ تیرے دل کی ان تمنوں کو بھی جانتا تھا وَحُسِّ لَا مَا فِي السُّدُورِ اللہ اندر سے وہ چپ نکال لے گا وہ کار نکال لے گا آج چھوٹے چھوٹے موبائل کے اندر چھوٹی چھوٹی سمیں ڈال لیتے ہو کیا کچھ آ جاتا اس کے اندر اللہ نے نہ جانے میرے تیرے جسم میں کیا کیا سمیں لگا رکھی ہیں اللہ یہاں سے کارڈ نکالے گا لگا دے گا اپنے کسی کمپیوٹر میں دیکھتا جا یہ تھی تری سوچے تھی ابھی تیرے دل میں یہ تمن نائے تھی تو جھٹھلا دے میں وہ اللہ ہوں جو دل کی باتیں بھی جانتا اور اللہ کے پاک باز بندے اللہ اکبر ان الذین یخشون ربہم بالغیب 
اللہ کے پاک باز بندے وہ جانتے ہیں میرا اللہ علیم بزات اس صدور ہے وہ تو دل کی باتیں جانتا ہے بابا جی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات فرمائی فرماتے ہیں دل دریا ماشاءاللہ دل دریا پائی عبداللہ کے اردو اور پنجابی میں فرق ہے سمندر یہ پنجابی میں اور اردو میں ہاں جی مادری زبان ہے تمہاری پنجابی اور قومی زبان اردو اردو بھی یاد کیا کرے ماشاءاللہ پیش اور زبر سے فرق پڑ جاتا ہے وہ فرماتے ہیں اور ایک اللہ کے بندے نے ان کے پورے دیوان کو اردو میں ترجمہ کیا وہ دونوں میرے پاس ہیں پنجابی ان کا ہے اور اردو کسی ان کے محبت کرنے والے نے ترجمہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کھون دلان دیا جانے ہوں مسلمان کا دل سمندر سے زیادہ سمندر سے زیادہ گہرا ہوتا ہے میں کئی دفعہ یہ بات بیان کر چکا ہوں یہ دل ہوتا ہے نا گہرا اور بڑا یہ ایمان کی برکت سے ہوتا ہے توحید کی برکت سے ہوتا ہے مشرق کا دل تو تنگ ہوتا ہے وہ تنگ نظر تنگ دل ہوتا ہے مسلمان کبھی دل کا تنگ تنگی والا نہیں ہوتا ہمیشہ وہ فراخ دل ہوتا ہے اس کا دل وسیع ہوتا ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار ہمارے رہنما اس لئے اللہ پاک ان کے بارے میں فرمایا اَلَمْ نَشُرَحْ لَكَ صَدُرَكَ اَلَمْ نَشُرَحْ لَكَ صَدُرَكَ وَوَضْعَنَا عَلْكَ فِزُرَكَ الَّذِي أَلْكَ زَزَهْرَكَ وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ سب سے زیادہ توحید پر گام زن اور پا بند چشم فلک نے اگر کسی دیکھا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا توحید کی برکت سے نبی پاک کا دل سب سے بڑا سب سے بڑا دل جس قدر مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا جائے گا اسی قدر اس کا دل بڑا ہوتا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا دل ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نازل بہی الروح الامیر نازل بہی الروح الامیر علا قلبک علا قلبک علا قلبک لتکون من المنزرین میرے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا بڑا اتنا بڑا اللہ فرماتے ہیں علا قلبے کا قلب محمد پر جبریل نازل ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بھائی اسگر صاحب ماشاءاللہ اللہ میرے اس بھائی کی عمر میں برکت فرمائے میں فیصلہ با جتھے آنے ہیں اتھے موجود ہوں دینے اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے علا قلبے جبریل آمین اور اکیلا نہیں آتا نازل بہی حضرت مولا عبدالعزاد صاحب سمجھتے ہیں ان زمائر کو استاد ہیں ماشاءاللہ اتنے بڑے ادارے میں ساتھ قرآن بھی لے کر آتے ہیں اور جبریل پتہ کون ہے اللہ کا وہ فرشتہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا جبریل میرے صحابی کی شکل بن کر آ جاتے ہو کبھی اپنی اصل شکل میں بھی تو آؤ میں تمہیں دیکھوں بھائی عبدالعق صاحب کہا کہ مجھے اپنی اصل شکل بھی دکھو آگے پھر جبریل امین اصل شکل میں اللہ سے اجازت لے کر نئی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا یہ نبوت کی نگاہ نبوت کی نگاہ کا اور امتی کی نگاہ میں فرق ہوتا ہے علماء موجود ہیں سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جبریل امین آگئے اور کیا کہا نئی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم 
فرماتے ہیں یا عائش حاض جبریل یقر والی کی سلام یہ جبریل کھڑے ہیں تجھے سلام کہہ رہے ہیں اور میری ماں خدیجہ کی شان جبریل آئے میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں آپ کی اہلیہ محترمہ ختیجت القبر آپ کا کھانا لے کر آ رہی ہیں جیسے وہ کھانا لے کر پہنچے اللہ کا ان کو سلام پیش کر دیں اللہ اکبر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا فرماتے یا عائش مخفف کر کے نک نیم کر کے چھوٹا نام کر کے پیار سے فرمایا اے عائش یہ جبریل کھڑے تجھے سلام کہہ رہے ہیں ماں جی نے وعلیکم السلام بھی کہا اور اپنی طرف سلام بھی پیش کیا اور ساتھ ایک جملہ بھی فرمایا فرماتی ہیں انی لا ارا ما ترا آقا جو آپ کی آنکھ کو نظر آتا ہے میری آنکھ کو نظر نہیں آتا جبریل نبی کی نگاہ کو نظر آ رہے ہیں ماں عائشہ کی نظر کو نظر نہیں آ رہے ماں کی آنکھ میں نظر نہیں آ رہے ام المومنین عائشہ صدیقہ ام المومنین ہو کر بھی امتی ہیں اور میرے آقا نبیوں کے سردار ہیں سر سر میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل کو دیکھا اس کی اصل شکل میں تو جبریل کیسے تھے نئی پاک نے ان کے یہاں سے یہاں تک جسم کو بیان نہیں کیا فرمایا کندھوں کے درمیان میں جو حصہ تھا جبریل کا میں نے وہ غور سے دیکھا وہ اتنا بڑا تھا اتنا بڑا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خلا یہ ساری بری ہوئی ہے اتنا بڑا جبریل اللہ قرآن میں فرما رہے نازل ابھی ہی روح المین جبریل اس قلب محمد پہ نازل ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ کریں کہ قلب محمد کی وسط کیا ہے صلی جبریل اتنا بڑا فرشتہ ہو کر پھر بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی لیکن جو ساتھ لے کے آ رہا ہے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں صفت من صفات اللہ وہ کلام اللہ وہ اللہ کی کلام ہے اللہ کی صفت ہے وہ جو قرآن کو تحمل برداشت کر رہا ہے جو دل نزور قرآن کو برداشت کر رہا ہے اور جو قرآن محبت وہی بن چکا ہے جو قرآن نزول جبریل کو برداشت کر رہا ہے وہ دل ہے کلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اور یہ کیسے بڑا ہوا علم نشرح لک صدرک کائنات میں سب سے بڑا دل اللہ نے بنایا تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا دل بنا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تقریر مجھے یاد آئی فرماتے ہیں ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاستفاہ لنفس ہی اللہ نے سارے بندوں کے دلوں میں دیکھا سارے بندوں کے دلوں میں دیکھ کر اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے اعلی دل ہے تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا دل ہے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نہ علیم و بذات صدور دل کے بے جاننے والا کون ہے وہ حس لما فص دور اور جو دل کے اندر سب کچھ ہوگا نا اللہ وہ بھی نکال کے سامنے رکھ دے گا اب میرے بندے بول اب کوئی اعتراض کر اب کوئی انکار کر اب بتا اللہ اکبر یہ آخرت ایک ایک ذرے کا فمی یامل مس کالا ذرتن خیر یارا ومی یامل مس کالا ذرتن شر یارا ذرے کے برابر خیر شر اللہ تمہارے سامنے پیش کر دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ ہماری ماں جی سے فرمایا تھا اے عائشہ ما نو کشاہد یوم القیامتی اللہ عزب جس بندے کا اللہ نے صاف باریکی سے لے لیا نا جس کا کھاتا کھل گیا نا اللہ کے سامنے اسے پھر اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ما نو کشاہد یوم القیامتی اللہ عزب جس کا اللہ نے مناقشہ شروع کر دیا پورا حساب کتاب شروع کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بد نصیب کو پھر اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا اللہ سے یہی دعا کیا کرو اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں ہم تیرے آجز بندے ہیں ہم تیرے کمزور بندے ہیں ہمیں معاف کر دے اللہ ہمیں معاف کر دے یہ وہ فکر نبیوں نے فکر کی گمانڈ نے کی اپنی نیکیوں پر اپنی عبادات پر اپنے ذکر پر اپنے سجدوں پر اپنی دعاؤں پر اپنے قیام اللیل پر 
وہ فخر نہیں کرتے تھے تکبر نہیں کرتے تھے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا وَإِذَا خَاتَبَخُمُ الْجَاخِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا صَرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَتْ غَرَامًا اللہ کے پاک بعض بندے ان کے دن کیسے گزرتے ہیں راتیں کیسے گزرتی ہیں اللہ نے بیان کیا دن ایسے گزارتے ہیں آئیزی کے ساتھ یمشون حلل ارض حونا تکبر گمانڈ نہیں ہے ان کی چال میں گفتگو میں معاملات زندگی میں متکبر نہیں ہے اللہ پاک ہمیں تکبر سے معفوظ رکھے گمانڈ سے معفوظ رکھے آجز بنا دے نئی پسلم فرماتے ہیں قسم اٹھا کر سلاسن اکسیم علیہن میں تین باتیں قسم اٹھا کر بیان کر رہا ہوں حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہ بھی اٹھائیں بخاری کا عقیدہ یہ نبی پاک کی ہر بات سچی ہوتی اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے وَالنَّجَمِ اِذَا حَوَا مَا ذَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَلْتِكُ عَنِ الْحَوَا مجھے نجم کی قسم ہے میرے محبوب کریم علیہ السلام جو تمہارے صاحب ہیں اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے تب بولتے جب میں آسمان سے ان پر وحی نازل فرما دیتا زبان وحی سے بولنے والے پیغمبر اگر قسم اٹھا کر فرما رہے تو میرے اور آ کے پیار میں شفقت میں رحمت میں تاکہ ہمیں اور یقین ہو جائے ہم یقین میں پختہ ہو جائیں آقا علیہ السلام نے تین باتیں بیان فرمائی ان میں ایک یہ فرمائی ما توازا آحد لیلہ اللہ رفاہ اللہ جو اللہ کے لئے متقبر بننے کے بجائے متوازے بن جاتا ہے منکسر بن جاتا ہے اللہ اس کی شان کو اور بلند کر دیتا ہے اللہ ہمیں آجز بنا دے دن آئیزی میں گزارتے ہیں وَإِذَا خَاتَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ کوئی جاہل الج پڑے قَالُوا سَلَامَ تو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جواب میں کیا کہتے ہیں ہاں ماشاءاللہ فیصلہ بعد والو کالو سلامہ کا ایک ترجمہ تو یہ جو آپ نے کیا اچھا ترجمہ کی السلام علیکم جا مغرو لے یہ نہیں اس کا صحیح مفہوم کالو سلامہ وہ جاہل جہالت کی بنا پر غلط بات کر رہا ہے الجہو کی بات کر رہا ہے اور اللہ کا بندہ کالو سلامہ جواب میں پھر بھی سلامتی کی بات کرتا ہے خیرخی کی بات کرتا ہے ہمدردی کی بات کرتا ہے وہ اپنا اسلوب خراب نہیں کرتا وہ اپنی زبان کو خراب نہیں کرتا اس کے اندر شائستگی رہتی ہے متانت تحذیب رہتی ہے اللہ پاک خاص طور پر جو دعوت دینے والے لوگ ان کی زبانوں ہمیشہ تحذیب اور شائستگی برقرار رکھے مجھے نواب زدہ نصر اللہ خان اکثر یاد آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں مقام عطا فرمائے اچھے انسان تھے اختلاف بھی ہو سکتا ہے کسی کو سیاسی مگر ایک بات ان کی مجھے بڑی پسند آتی چونکہ وہ وہ بڑے سے بڑے مخالف کے خلاف بات کرتے تھے خاص طور پر جب اے آر ڈی انہوں نے بنایا الائنس تو میں بھی اس میں شامل تھا اکثر میٹنگ میں جاتا تھا وہ جب پریس کانفرس کرتے جرنل پرویہ مشرف صاحب کی حکومت تھی وہ اکثر اس کے خلاف بولتے تھے مگر ان کا انداز کیا ہوتا تھا مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ کتاب و سنت کی تعلیم یہ انہوں نے فرمانا جرنل پرویہ مشرف صاحب آپ نے یوں فرمایا آپ نے یوں کہا آپ نے یوں کہا یہ تحذیب ہے یہ شائستگی ہے یہ متانت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقالمہ فیرون کے ساتھ جو ہوا تھا اللہ نے سورہ شعراء میں بیان فرمایا فیرون بدتمیزی کر رہا ہے اور اللہ کا پیغمبر پوری شائستگی سے جواب دے رہا ہے وہ بدتمیزی کرتا جا رہا ہے وہ تحذیب میں شائستگی میں وہ کہتا ہے ما رب العالمین کون ہے رب العالمین وہ بڑے پیار سے فرماتے ہیں انہ ربکم ربکم و رب آبائکم الاولین وہ کبھی کوئی بدتمیزی کرتا ہے اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي اُرْسِلَ إِلِيكُمْ لَمْبَچُنُونَ اوہ لوگو یہ تو پاگل ہے موسیٰ یہ کہہ رہا وہ مقالمے میں مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب میں کیا کہتے ہیں کہ تُو پاگل ہو میں گا تُو مجنون ہو میں گا تیرا پیو ہو میں گا یہ کہا انہوں نے نہیں اللہ والوں کا یہ انداز نہیں اللہ والے اپنے انداز پر کھڑے رہتے ہیں 
وہ اپنی شائستگی قربان نہیں کرتے وہ اپنی شائستگی کا دامن نہیں چھوڑتے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں پر ہمیشہ کنٹرول کی توفیق عطا فرمائے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے پاک بعض بندے دن اس طرح گزارا اور راج جب آئی ولہ دین یبی تو نل ربیم سجدم و قیامہ سجدوں میں اللہ کی بارگاہ میں قیام اس طرح رات گزاری اور پھر دن اور رات اس طرح گزار کر اللہ کی اطاعت اور غلامی میں اللہ کی بندگی میں اللہ کے ذکر میں اللہ کی محبت میں مخلوق کے ساتھ ہمدردی میں اللہ کی یاد میں دن اور رات گزار کر گمانڈ دل میں نہیں آیا کوئی فخر غرور نہیں آیا بلکہ کیا کہہ رہے ہیں اگلی آیت رب نصریف انہذا بجہنم اللہ ہمیں جہنم سے بچائے گا تو تیرا فضل بچائے گا ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گا تو تیرا رحمت بچائے گی یہ اللہ والوں کا انداز تو میرے بھائیو میں یہ عرض کر رہا ہوں اللہ کے نبی اللہ کے پاک باز بندے وہ ہیں کہ جو اتنی بڑی ہستیاں ہو کر بھی فکر آخرت میں اتنے منہمک رہے اتنے وبستہ رہے کہ اللہ کے ہر نبی کی بات غور سے پڑھ کے دیکھ لو وہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام آج میں وہ عید خطبے میں پڑھ رہا تھا دوبارہ آپ بھی سن لیں کیا کہا نیب سلطنت نیب بادشاہ بن گئے مصر کے کرسی پر بیٹھ گئے نبوت کا سر جھک گیا ہونٹ تھر تھرائے آنکھوں میں آنسو آئے اور زبان سے کیا کہا رب قد آتی تنی من الملک آخر بھول نہیں گئی وزیر اعظم بن کر نیب بادشاہ بن کے اللہ کو بھی یاد رکھا قیامت کو بھی یاد رکھا اسی چھوٹی یہ دکان دے مالک بن کے اللہ نوی پول جانے تے قیامت نوی پول جانے ماں پہ نوی پول جانے تے پہنا پر آوان نوی پول جانے یاد رکھئے الہاک متکاسر غافل کر دیا تمہیں اس دنیا کی حرس دے یا ایوہ الانسان ما غرہ کا بربک القریم بندہ بعض اوقات اس مرض میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ اس کے سٹیج ہیں ایک سٹیج یہ ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھولتا ہے تھگیاں مارتا ہے دوکھے دیتا ہے دکان پر بیٹھ کر جب یہ مرض اور ترقی کرتی پھر بہن بھائیوں کو بھول جاتا ہے ترقی اور ہوتی ہے والدین کو بھول جاتا ہے اور ترقی ہوتی ہے اپنے محبوب پیغمبر کو بھول جاتا ہے اور ترقی ہوتی ہے ماں غرہ کا بھی رب کریم رب کریم کو بھول جاتا ہے یہ اتنی گندی اور ناپاک مرض ہے اللہ مجھے اور آپ سب حضرات کس مرض سے مبتلا ہونے سے اللہ محفوظ رکھے نئی پاس اللہ نے فرمایا لَوْ كَانَ لِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ زَحَبِ اللَّهُ تَمَنَّا وَادِيًا آخرہ یہ ایسی مرض ہے ایسے مریض انسان کو اللہ سونے کی سونے کی کان کا مالک بنا دے کس کان کا میاں نعیم الرحمن صاحب جامعہ سلفیہ کے رئیس ان کے والد گرامی ہمارے بزرگ تھے میاں فضلق صاحب اللہ نے ان کو سونے کی کان کا نہیں کولے کی کان کا مالک بنایا تھا وہ بڑے لین لارڈ تھے بڑے امیر آدمی اگر کونے کی کان مل جائے تو بندہ اتنا لین لارڈ بن جاتا لیکن فرمایا من زہبن کولے کی نہیں اللہ سونے کی کان کا مالک بنا دے ایسے مریض کو تو اس کا دل پھر بھی نہیں بڑھتا اللہ کو پھر بھی یاد نہیں کرتا ماں باپ کے حقوق کا پھر بھی خیال نہیں کرتا بلکہ اس کے دل میں ہرس ہوتی ہے وہ کہتا ہے لَتَمَنَّا وَادِيًا آخر ابھی میرا کام صحیح نہیں ہوا ایک اور ایسی مجھے سونے کی کان ملے گی پھر میرا کام ٹھیک ہوگا حجر کمی رہ گی کوئی اللہ دوسری بھی کان دیتا ہے لَتَمَنَّا وَادِيًا سَالِسَا پھر تیسری کی خواہ شروع کر دیتا ہے اوک بریک بھی لگا لیا کرو بریک واللہ بریک لگا لیا کرو بریک لگانے میں آفیت ہے ایسی دنیا میں پھنستے نہ جائے کرو بریک لگانے میں آفیت تیسری کان کی خواہش وَلَا يَمْلَوْ جَوْفِ بْنِ آدَمَ إِلَّا تُرَاب نئی پاس اللہ فرماتے ہیں ایسے بیماروں کے دل سونے کی کانوں سے نہیں بڑھتے ان کا پیڑ بڑھے گا تو قبر کی مٹی سے بڑھے گا حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ قبر میں جب جائے گا پھر ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کر کے آیا ہائے میرے اللہ وَأَمَّا مَنُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَّ 
ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم سلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يهض على طعام المسكين اللہ فرماتے ہیں پھر بندہ کہے گا ہائے میری سلطنت کہاں گئی میری کرسی کدھر چلے گی پیسہ میرے کام نہ آیا اور قیامت کو یاد نہ رکھنے والے ان کی نشانیاں اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم یہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا وَلَا يَحُزُّ عَلَى تَعَامِ الْمِسْكِينَ اور مسکینوں کو کھانا کھلانا خود اس سے بھی محروم کسی دوسرے کو بھی ترغیب نہیں دیتا تھا اللہ تعالی ہمیں بخیل نہ بنائے سخی بن جو واللہ سخی بن جو سخاوت میں بڑی برکت ہے سخاوت میں بڑی برکت ہے اپنے اندر وسط پیدا کرو اپنے اندر سخاوت پیدا کرو واللہ میرے اللہ کے وعدے سچے ہیں نبی پاک کے وعدے سچے ہیں مسار الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ توڑی در بس ہو گئی ختم ہو گئی سٹیمنا ہی مک مک گیا توڑا آجا میں تو انہوں لئی پھرنا ہے میں تو انہوں بڑا سفر کرانا ہے قویت میں میرے پروہان تھے تو انہوں نے مجھے فکر آخرت کا موضوع دے دیا یہ کافی سال پہلے ابھی بھی دو تین ماہ پہلے بھی انہوں نے مجھے فکر آخرت کا پھر موضوع دیا کئی سالوں کے بعد میں ساتھ اٹھ تقریرہ جو لے کے پھر دار ہے پھر دار ہے پھر دار ہے جناب تو پل سراتے جا کے میں چھڑ ڈائے ہیں وہ چودہ سالہ بعد ہم نے پل سراتے اٹھ پا کے جنہ چلے کے الحمدللہ چھڑ کے آئے ہیں تو میں دہتا ہے تو انہوں نے اتھے ہی پھری پھری جنہ ہے ایتا پہ کافی سفر کرنا ہے تو یہ پہلے تھک تھو گئے کیوں پہ عبدالعہ صاحب یہ کہہ رہے تھے نور پر میں بڑی خدمات ہیں اس پورے علاقے میں بھائی عبد الرحمن صاحب کی اور بھائی عبد الحق صاحب کی اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں کہہ رہا ہے پھوشو مارنوں کے دم دم کرو سے مولا عبد الرحمن صاحب کو لوں ہاں جی لو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی میرے بھائی اور بڑا پیار کرتے ہیں میرے ساتھ اللہ ان کو سلامت رکھیں دم خم ہے آپ میں نہیں میں مولا عبد الرحمن صاحب بلا رہا ہے جو دم کرنے کے دنوں سارے رہے ہیں تو سارے ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ لیکن میں قرآن پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ قرآن سے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے روح میں تازگی آ جاتی ہے ایسے ہے یا نہیں میں جب یہاں بیٹھا تھا واللہ میں علیل تھا میں کافی دنوں سے پریشان ہوں سفروں کی وجہ سے اور کم سونے کی وجہ سے مسلسل مسلسل سفر ہے اور آج مجھے یوں محسوس ہے میں پندرہ بیس منٹ سے زیادہ نہیں بول سکتا لیکن اب مجھے یوں محسوس ہو رہا کہ تین چار کینٹے تھے میں ضرور ہی بولنا گا سنشاہ تک کبر آگے جا سارے جنہا تو بس سنشاہ جلدی چھوڑ دوں گا انشاءاللہ ادھار کر لیں گے وہ نا چودہ سال ادھار کی تھی دیکھیں کہ ویدہ لینے تو اسی بھی کر لوگے میں نا انشاءاللہ چود سال تو کر لوگے اللہ کو بھی سلامت رکھے مجھے بھی اللہ زندگی عطا فرمائے سی تو عفی عطا فرمائے میرے بھائیو میں یہ عرض کر وہ سخی ہوتے ہیں سخاوت سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے سن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے سنیے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں السخی و قریب من اللہ و قریب من الناس و قریب من الجنہ و بعید من النار سخی بندہ سخاوت کی برکت سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کے بندوں کے دل میں قریب ہو جاتا ہے سخی سے اللہ کے بندے محبت کرتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے بڑا نیک ہے سخی ہے یہ دوسروں کو خیر دینے والا ہمدردی کرنے والا ہے وَقَرِيبُ مِنَ الْجَنَّةِ جو اللہ اور اللہ کے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے وہ جنت کے بھی قریب ہو جاتا ہے وَبَعِيدُ مِنَ النَّارِ سخاوت کی برکت سے اللہ اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے اتکو نار ولو بشق تمرت 
نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ سخاوت کے طور پر آدھی کھجور بھی دے دیتا ہے اللہ اس کو بھی جہنم سے بچا لیتا ہے اتنی سخاوت بھی ہم نہیں کر سکتے اسی بانا بنائی پھر میں غریب ہے میں مزدور ہے میرے کو ریڑی ہے میں رکشہ چلانا ہے میں چنگچی وہ ادھی کھجور بھی نہیں دے سکتے تسی اللہ دی راج ہر مسلمان کو سخی بن جانا چاہیے واللہ دی کھجور دینے والے بن جو جو پوری کھجور کا دانہ دے سکتا ہے اس کو پوری کھجور دینی چاہیے اور نہیں شرمانا چاہیے نئی پاس اللہ فرمات ان اللہ تعالی یقبلوہ بے یمین ہی جب بندہ ایک خجور کا دانہ اللہ کی راہ میں سخاوت کے طور پر دیتا ہے اللہ اپنا دائیں ہاتھ مبارک آگے کر کے اس کو قبول فرماتا ہے اور اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہاتھ ہیں اللہ کا بائیں ہاتھ ہے ہی نہیں تو اللہ دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے پھر اس کی پروش کرتا ہے فرمایا قیامت کے دن وہ خجور کا دانہ جب ترازو میں ڈالا جائے گا وہ ہوت پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا مسار الذین ینفقون ابمالہم فی سبیل اللہ کمسل حبہ انبتت سبع سنابل مسار الذین ينفقون ابمالہم فی سبیل اللہ کمسل حبہ انبتت سبع سنابل فی کل سنبولت امیت حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اس کی مثال کیا ہے بطور بیچ گندم کا ایک دانہ کسان زمین میں بو دیتا ہے اللہ پہ اعتماد کر کے اللہ اس کو ساس سو دانہ بنا کے واپس کرتا ہے چاہے وہ دانہ بیجنے والا بونے والا مسلمان ہو تو تب بھی اگر کوئی ہندو ہو تو کیوں جی ایسے ہی ہے نا آئی انڈیا دا پنجاب اتھے مسلمان تھوڑے رہے میں ویکھیا اتھے سکھ بوتے نے نیپال میں میں نے دیکھا ہندو زیادہ ہیں سے پندرہ لاکھ مسلمان ہیں اور چاہے کوئی عیسائی ہے پارسی ہے مجوسی ہے یہودی ہے اور چاہے کوئی ہندو اور سکھ ہے چاہے کوئی بدست ہے چاہے کوئی ملک بے دین ہے اللہ پہ اعتماد کر کے دانہ ایک پھینکنے والا اللہ اس کو سات سو دانہ دیتا ہے اور اللہ کی رحم میں ایک روپیہ دینے والا اللہ پہ ایمان رکھ کر اللہ پہ یقین رکھ کر اللہ پہ توقع رکھ کر مجھے بتاؤ اللہ اس کو سات سو بنا کے واپس نہیں دے گا یقین پیدا کرو لو انکم فرمائے اللہ پہ توقل کرو ایسا توقل کرو جیسا توقل کرنے کا حق ہوتا ہے اگر ایسا کرو گے اللہ تمہیں اسی طرح رزق عطا فرمائے گا جس طرح اللہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے پرندے صبح گھر سے آشیانے سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں خماسہ پسلیاں اندر دنسی ہوتی ہیں بو کی وجہ سے اور سارا دن جب واپس آتے ہیں پھر پھرا کر چکر لگا کر پرواز کر کے وہ تروخ و بیتان ان کے پیٹ باہر نکلے ہوتے ہیں اور سب کی غزہ الگ الگ ہیں ناشتے الگ الگ ہیں توتا اور چیز کھاتا ہے چیل اور چیز کھاتی شہین اور کچھ کھاتا ہے بعض کچھ اور کھاتا ہے کوئی دانہ کھاتا ہے کوئی سبزہ کھاتا ہے کوئی گوش کھاتا ہے اور سب کو ان کی مطلوبہ غزہ دینے والا اور پہنچانے والا کون ہے اولم یارو الى الطعیر اولم یارو اولم یارو الى الطعیر فوقهم صافات و یقبیس کیا اللہ نے تصویر پیش کی اولم یارو الى الطعیر فوقهم صافات و یقبیس مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ 
إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ اللہ فرماتے ہیں پرندوں کو دیکھو جو تمہارے سر کے اوپر پرواز کرتے ہیں ان کو پرواز کرانے والا کون ہے ان کی ٹینکیاں پٹرول سے بھر کر ان کو پرواز جاری رکھوانے والا کون ہے اللہ رحمان اللہ رحمان ہے اللہ پہ توقل کرو فرمایا انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض ولا تعام المسکین یہ بخیل انسان والبخیلو سنا دا کے رہن دا تو ساں فرمایا سی کہ دومیں چیزیں پیش کر رہی ہیں نیکا دیا بھی تو بدا دیا بھی دومیں سنا ہوا واہ بے لیو نالے چوپڑی ہیں تو نالے مولانا دو دو یہ دومیں چیزیں سننا چاند دیں دے ترغیب بھی اور ترہیب بھی چلیں اللہ کو حمد عطا فرمائے ان الابرار لفی نعیم ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعارف فی وجوہم نظرت النعیم یسقون من رحیق مختوم یسقون من رحیق مختوم ان للمتقین مفازا حدائک وعنابا وَكَوَاعِبَ وَتَرَابًا وَكَأْسًا دِحَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الرَّحْمَانِ لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی باتیں اللہ اپنے نیک بندوں کو نعمتوں میں پہنچائے گا باغات میں پہنچائے گا اما من اوتی کتابہ بیمینی فَيَقُولُ عَاءُ مُكْرَعُ كِتَابِيَا إِنِّي زَنَنْتُ وَنِّي مُنَاقِنْ حِسَابِيَا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاذِيَا فِي جَنَّةٍ عَالِيَا قُطُوفُهَا دَانِيَا قُلُوا وَشْرَبُوا هَنِيَاً أَمْ بِمَا أَسْلَفْتُ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ فِي جَنَّةٍ عَلِيَةِ بلند باغات اللہ عطا کرے گا میں کون کون سی بات میں سناؤں کون کون سی چھوڑ دوں شکارِ ماں کے تسخیرِ آفتاب کروں میں کس کو ترک کروں کس کا انتخاب کروں وَيَتُوفُ عَلَيْخِمْ بِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ مِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اللہ اللہ میں تیرے قرآن کی لذت حلاوت مٹھاس پہ قربان جاؤں یہ ترغیب کی آیات ہیں اللہ ترغیب دے رہا میرے بندو ادھر آؤ یہ نعمتیں میری یہ باغات میرے اللہ اکبر یہ میری نعمتیں یہ میرے باغات یہ تمہارے لیے ہم نے جنت بنائی ہے تو تمہارے لیے نبی پاس اللہ نے فرمایا اللہ 
جنتیوں کو جب جنت میں بھیجے گا تو سب سے زیادہ تعداد جنت میں جانے والی میری امت کی ہوگی سب سے زیادہ نحن الاخرون فی الخلق والسابقون یوم القیامہ ہم دنیا میں جب آئے تھے تو سب سے آخر میں آئے جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے جائیں گے انا اول من یقرو باب الجنت یوم القیامہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے گا تو میں جا کے کھٹ کھٹ آؤں انشاءاللہ ہم نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے سارے نبیوں کی امہ سے سب سے پہلے جنت میں جائیں گے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا یا بلال ما ملت فی الاسلام انی سمیت و دفن علیک فی الجنت بین یدیہ اور میرے بلال تو کیا نیکی کرتا ہے اللہ کا رسول جو آپ نے سکھائیں مگر آپ نے یہ کیوں پوچھا آپ فرماتے ہیں میں جنت کی سیر کر رہا تھا کسی کے قدموں کی آٹ اپنے آگے آگے سر رہا تھا بینہ یدیہ اپنے آگے